Então, nós temos um, um grande estoque, digamos, de armas é, ilegais, que mais ou menos ilegais e irregulares, na faixa de 8,5 a 10 milhões de armas nesse contingente. E minimamente é, legalizado, temos algo como 4,5 milhões a 6 milhões de armas de fogo em Quer dizer, mão. grosso modo, o mercado ilegal é o dobro é do o mercado É o dobro do legal. mercado legal. Então, eu acho que, quando eu falei de armadilha, porque eu acho que houve, desde o do, do plebiscito, uma ênfase é, exagerada num aspecto que certamente assim, há consenso, a literatura internacional mostra que mais armas significa maior risco de, nos domicílios, não tem nenhuma contribuição clara, medida por nenhum estudo interessante que tenha sido publicado em uma, uma boa revista de economia, de ciência política, mostrando que mais armas... De, Reduz é, a violência. Leva ao, ao, ao Ao contrário, tem um crime. efeito contrário. Tem um efeito, o efeito do acidente, o efeito da violência doméstica, que já foi citado. Tem, é, inclusive tem um efeito também do, do, do... Quem compra uma arma de fogo se sente naturalmente mais inseguro e tem uma propensão maior a usá-la em algumas situações. Sim. E depois se, não se apresenta ali uma legítima defesa, mais um ato de agressão do que legítima defesa. Então a... A, a ideia de que a, uma arma no domicílio pode fazer um domicílio mais seguro é uma ideia muito é, fácil de ser assim, questionada com base em estudos internacionais. Agora, o Brasil não, não, não é esse país. O Brasil não é o país da arma de fogo nos domicílios. O Brasil é o país da arma de fogo nas ruas, na mão dos infratores, no crime organizado. Então, é esse o problema que a gente tem adiado. A gente, e caiu um pouco nessa armadilha de ficar discutindo a favor ou contra o Estatuto de Desarmamento, regulando uma parte do mercado que é muito menor do que o, o, o ilegal, e tem ainda um outro aspecto. É autorização para que promotores, juízes, policiais em folga, militares em folga, tenham armas. Isso é, um, isso é uma característica histórica da legislação brasileira, que trata o, 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 o funcionário, o alto funcionário de Estado, de forma diferente do cidadão comum. Isso é uma coisa bem pouco usual em termos comparativos. Quer dizer, então, nós temos três grandes núcleos regulatórios, um que diz respeito ao acesso às armas, à população ter o direito de comprar, portar, etc. Dois, a questão dos funcionários públicos que, que têm justificativa para ter uma arma. E três, a questão das armas irregulares e ilegais.